Fujile shika mojo be sisi wa la muali pe ubavu liki pumba umbe jituli silo na dari umbe ubavu liki pumba pumbe jituli silo na dari e tujile shika mo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina kama kawaida Istanbul wa Sheikh Abdullah Nasir leo siku ya Jumatano tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2023. Na vile vile Kiislamu ni tarehe 5 mwezi wa Shawwal mwaka 1444. Tumekutana hapa kama waswahili, jamii ya waswahili tumekutana wale ambao tunahisi tuna jukumu kuhusu jamii yetu tunajadili mambo ambayo yametokana na kutuba aliyotoa mbunge wa Changamwe ndugu maalim Omar Mwinyi kwenye kutetea jamii ya waswahili na namna wanavunyanyaswa wanavyotengwa na kudhulumiwa nafasi za kazi katika serikali ya kaunti na serikali kuu nchini Kenya baada ya kujadili kwa muda mfupi mimi na wenzangu haya ndiyo yaliyojiri tumekutana na kadhaisho kidogo na maneno ambayo yametokea hivi karibuni juzi katika Eid Barak mbunge wa Changamwe mheshimiwa Omar Mwinyi alizungumza maneno ambayo yametoa hisia tofauti kwa watu watu tofauti na ni muhimu yale maneno kuyaika kuyaeka sawa Mwalimu Omar Mwinyi amesema kwamba jamii ya waswahili ya mji huu wa Mombasa imekuwa marginalized imekuwa kama ndorobo katika swala zima la appointment katika serikali ya kaunti na katika serikali kuu Hii ndiyo ilikuwa taswira ya maneno yake Na akaendelea kusema kwamba <coughs> hususan katika serikali kuu kwamba wanapotafutwa waislamu kupawa uh, position ama majukumu katika serikali basi majukumu haya mengi yanawangukia watu wa north eastern na waislamu wako katika kabila zote waswahili wama waislamu wajaluo wakikuyu wabaluia kwa hivyo maombi yake katika kauli aliyoitoa yeye ni kwamba inapotoka nafasi kwa waislamu basi zitoke pia kwa watu wengine. Haya ndio maneno ambayo yalinukuliwa na tumeona na ndio yalizungumza katika Eid Barasa. Baadaye siku moja mbili baadaye yopo la ndugu zetu ambao wako katika mji wa Mombasa kutoka katika maeneo ya North Eastern. Sijui yale ile lugha hawakuielewa ama sijui ni kitu gani kilichowafedhehesha. Lakini wamekuja wakali na kusema kwamba uh, maalimu Omar Mwinyi amezungumza ukabila amezungumza kubagua watu na wameshangaa na kufedheshwa na maneno yake na wameomba kwamba mheshimiwa Omar Mwinyi aombe msamaha kwa muda wa masiku kadhaa na kama hatuomba msamaha wao watamchukulia hatua za kisheria kitu kinachoshangaza sisi kama wamiji ni kwamba hatukuona makosa ya maneno ambayo mheshimiwa Omar Mwinyi aliyazungumza sijui ndio lugha haikueleweka maana Kiswahili kilichotumika pale fasaha kabisa na tuwahakikishia ndugu zetu wa kutoka North East ambao tuko nao hapa miaka mingi tumewakaribisha tufanye nao biashara ndugu zetu kwamba hakuna ubaguzi hapo uliofanyika ni kwamba ni community jamii inaomba nao kupawa haki zao. Na kwa maana hii sioni maana ama dharura iliyoko ya Mheshimiwa Omar Mwinyi kuomba msamaha. Sidhani kwamba alikosea. Amezungumza jambo ambalo pengine wao hawakuelewa vizuri. Lakini hakukosea. Na sisi kama jamii tutamuita Mheshimiwa Omar Mwinyi tukae naye na tum, tumpongeze kwa yale hatua aliyoitukua ya kutuzungumzia sisi sote jamii ambayo imegandamizwa na kwa miaka mingi 
hai, haitambuliki na vile vile tutaomba vile, eh, kupata fursa ya kukutana na governor kumweleza yale ambayo yaliyoko ndani ya jamii yetu na watu wetu pale ambapo wanajiona kwamba hawakuhusishwa katika uh, employment hii na vile vile hata mheshimiwa rais atakapokuja hii jamii pia itamuomba kumuona pengine wengine hawajui mimi natukumbua kwamba ni watu hawajua hawaelewi tunataka tukai chini tuwaelimishe tuwaweke sawa na wapate kujua kwamba kuna jamii kongwe kama tulivyofanya hii uh, presa yetu hapa hii no, ina thamani na tathmini kubwa sana kwetu sisi. Hii jamii yetu ni kongwe ya zaidi ya miaka moja katika mji huu wa Mombasa. Ni masikitiko ya kwamba ugatuzi umekuja ili mwenyeji apone. Lakini mwenyeji haponi bado yuko katika matatizo. Kwa hivyo ndugu zetu kutoka North Eastern uh, naomba murudi chini msiwe na hasira hizo. Sisi ni ndugu bado toka hapa moja hapa na ili kusudi kuendelea kukaa pamoja lazima vile vile pia na haki zitimizwe tukae vizuri vizuri zaidi pamoja na tupate kuwa na heshima nzuri zaidi kwa pamoja hiyo ndio kauli ambayo tulikuwa tumeitana mimi na ndugu zangu wa miji hawa wazee waliokuwa hapa wazee wa Kijomvu wazee wa Kimutwafi wazee wa Kichangamwe wazee wa Kitangana wazee wa Kilindini tuko hapa katika kikao hichi kueleza swala hili shukrani kwa majina mimi naitwa Istanbuli wa Sheikh Abdullah Nasir na mimi nina kofia sipungua tatu. Kwanza ni katibu mkuu wa Miji Foundation. Kisha ni mmoja katika wakurugenzi wakuu wawili wa Swahili Heritage Consultancy Limited. Na tatu ni mwanaharakati wa haki za waswahili na wapwani kwa jumla. Nimealikwa kwenye fursa hii na wenzangu kuja kujadili mambo maalumu ya kuhusu jamii ya waswahili na tukio la Eid Baraza. Na katika kujadili kwetu tumekatikiwa kwamba tuje tuzungumze maneno haya ili wa Kenya wenzetu na walimwengu kwa jumla wajue mwamko ulioingia katika jamii ya waswahili na kwamba kutoka sasa hatutaki kuatwa nyuma tena. Tutakuwa bega kwa bega na wakenya wenzetu wote na ambapo watabidhi watambue kwamba na waswahili wapo. Moja katika mambo ambayo yanemenitia moyo sana na nikakubali kuhudhuria mkutano huu ni kwa maneno ya mbunge wa Changamwe uh, ndugu Maalim Omar Mwi. Ni mazungumzo na ni maneno ambayo yanatia moyo sana kwa jamii ya waswahili kwa sababu kwa mara ya kwanza mbunge amejitokeza wazi na kuzungumza bila uoga wowote. Na kama alivyosema ndugu yangu Ibrahim Khamis Babangida, hakuna la kurudi nyuma. Muhimu sana watu waelewe kwamba wenyeji halisi wa mji au kaunti hii ya Mombasa ni Waswahili. Na Waswahili wako thalatha taifa na wako na tisa taifa. Mataifa mbili Ambapo mataifa mbili haya ni kweli kabisa yametengwa yamenyanyaswa yamedhulumiwa kwa muda mrefu tangu hapa tulipokaa ukiona kuna upande wa ngome hii tumeuliwa humu kwa miaka mbili wamekuja watu ambao tumewaalika wametudhulumu kwa miaka mbili kumekuja uhuru ambao paka leo baadhi ya waswahili ndio wanaujua utamu wake lakini waswahili wengi bado wako kwenye hali ambayo haisemeki kwa hivyo kupata mbunge ambaye aweza kutoka kwa ujasiri akazungumzia haki za waswahili ni jambo latia moyo sana sisi mimi binafsi na muunga mkono kwa hali na mali na inshallah tutakuja kukaa kama alivyosema ndugu Ibrahim tuzungumze na jamii kwa jumla ili tuweze kutambulika inasikitisha sana kuona washona wametambuliwa kuona wa makonde wametambuliwa kuona ndugu zetu wa pemba wametambuliwa lakini inasikitisha kuona waswahili mpaka leo wa hawatambuliki mpaka ujitie kwenye kabila jengine na tuna wenzetu wa mrima wa shirazi wa bajuni wa katwa wa shaka wa siu wa pate wa faza 
wote hawa wataka kutambulika kama waswahili na waweze kutambuliwa na wawe na namba zao kwenye serikali Masuala ya kazi kwenye nchi hii ni masuala ambayo yamezungumzwa vizuri sana kwenye ripoti ya iliyokuwa kisimamia ni mwenyekiti Abdullahi Sharawe. Ripoti aliyopawa hayati Emilio Mwaikibaki tarehe 31 mwezi wa tatu Machi mwaka 2008. Ripoti ambayo imesistiza kwamba lazima waislamu wahusishwe, lazima wajumuishwe kwenye mambo yote na ofisi zote za serikali ya Kenya. Leo ni miaka 15 tafute hiyo ripoti usome uangalie je waislamu wote wamejumuishwa na kama la makosa aliyofanya mheshimiwa Omar Mwinyi ni yapi kwa hivyo hakuna makosa na wala Omar Mwinyi hana haja ya kuomba msamaha mtu yote na kuna mengi haja Kiswahili tutasema haya ndio mwanzo mkoko unaalika maua Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa majina mimi naitwa Mbwana Abdalla labda nafikiri nitasuma nitazungumza Kiingereza kwa zile national news ambazo zitataka kufahamu. Uh, ndugu yetu Omar Mwinyi uh, outcry yake was on job placement both at national and county level. It is very apparent and very clear anywhere you go to an office in the government you will see one particular community calling themselves the Muslims. If you go to the national government offices ni hali kadhalika ukenda county government ni hali kadhalika but over and above job placements i also want to reiterate to the government that there's need for them to be given a civic education uh, upbeat question ya vitambulisho question ya passport zote hizi mnatufanya sisi watu swahili ati wende vetting who is more kenyan than the swahili people why do we require a vetting system it's because they want to marginalize us So bwana Omar Mwinyi kusema mambo ya kazi pia peke yake haitoshi kuna na mambo ya vetting we decline the apathy of sending our children to a vetting office to an officer who does not know anything about Mombasa or the coast people alafu anakuvet kama wewe ni, ni mkenya ama si mkenya so all these things will come vile alivyosema ndugu yangu Istanbul mwanzo ndio tumeanza sasa kuni lakini waswahili sasa wako na watalia haki zao zitizamwe kama waislamu wengine sio waislamu wa area fulani na wengine wanaachiliwa thank you shukrani asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kwa majina mimi naitwa mzee Musa Jaka na mimi ndiyo katibu mkuu wa Wajomvu Welfare Association kwanza kabisa naomba kuambia ndugu zetu ambao ni waislamu wenzetu jamii za north eastern wasiwe na hasira wala jambo hili lisifanye likaleta mgawanyiko kwa sisi jamii ya waislamu ambao tuko Mombasa sote ni ndugu watu wa north eastern watu wa Mombasa waswahili ambao jamii ya waswahili wote ni waislamu sote ni ndugu kwa sababu waislamu wote tunahesabiwa kwa Mwenyezi Mungu ni ndugu moja Swala la mheshimiwa Omar Mwinyi kuzungumza vile ni kutokana na tetesi zetu sisi jamii ya Waswahili ambao tumekuwa tukiteta kwa muda mrefu na muda huo wote hata viongozi wetu wamekuwa hawatushughuliki lakini twashukuru safari hii mheshimiwa Omar Mwinyi amesimama na akazungumza lile swala ambalo sisi Waswahili tulikuwa tunataka kulizukupata nafasi kama hiyo lizungumzwe ukweli wa maneno ni kwamba hata ukiangalia katika county government hakuna mswahili yoyote ambaye amechaguliwa kama waziri ama akachaguliwa kama CEO yani cheo chochote hakuna mswahili tukija katika national government hayakuanza leo hata tangu enzi za marehemu Mwai Kibaki mpaka imekuja devolution hakujawahi kuchaguliwa mswahili akawa cabinet secretary akawa principal secretary yani akawa cheo chochote kile na yeye kama mswahili muislamu akachaguliwa hakujawahi kutokea na sisi waswahili tumekuwa tukilalamika kwa jambo hili muda mrefu ijapokuwa viongozi wetu walikuwa hawalichukuli kwa umuhimu hivi sasa Omar Mwinyi ameazungumza yale 
kwa machungu ya kwamba ameona jamii yake ya waswahili ambao pia ni waislamu wametengwa hawashughulikiwi na wala hakuwa na nia mbaya alipotaja kwamba jamii ya North Eastern kwa sababu ni ukweli pia kwamba jamii ya North Eastern imepata nafasi kadhaa tuwashukuru tuwasaidiana nao mwatusaidia hatukatai lakini muonaje na sisi pia tukipata nafasi zile si itakuwa waislamu wasaidiana kwa pamoja kwa hiyo tuomba ndugu zetu wa North Eastern msilichukulie jambo hili kwa asira na wale ilisichukuliwe kisiasa likatugawanya sisi waislamu kwa waislamu tutatakiwa tukae tukae chini tuangalie je aliyosema Umar Mwinyi ni haki kweli ama si haki kabla ya kumlaumu Umar Mwinyi lazima tukae chini tuliangalia na tuweza tukuja tukakaa pamoja kama waislamu sisi na nyinyi na Umar Mwinyi tukakaa tukalizungumza hili sala tukaangalia shida iko wapi Alafu nyinyi wenyewe mtaelewa. Pengine ni Kiswahili tu kimepitana. Hmm. Labda mwingine akamwelewa na hindo kibi na adamu. Mtaweza kuzungumza neno mwenzako kamwelewa kitofauti. Lakini naamini kwamba Mumari Mwinyi alipozungumza mambo haya hakuzungumza kwa nia mbaya na ndugu zetu wa North Eastern. Wala si kwamba yuwa waone wivu, wala akazungumza kwamba ni ukabila. Amezungumza akisema kwamba na waswahili pia ni waislamu na wao pia wapate nafasi kama waislamu wengine ili tuweze kushirikiana kwa pamoja. Shukran jazaka Allahu khairan. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Muhammad Ali Sikitiko. Kutoka Changamwe ni mmoja wapo wa kamati ya wachangama. Na ninakuja hapa kuwakilisha wachangamwe. Sisi sote ni wa miji. Na mimi naunga mkono ndugu zangu walioyazungumza kuhusu Mheshimiwa Omar Mwinyi Shimbwa. Kwamba maswali aliyoyatoa ni maneno faswaha na ni Kiswahili faswaha hakukosea lakini mwanadamu mwingine hakumuelewa yataka tufikirie na tuelewane kwamba Kiswahili ni lugha yetu na alivyozungumza anatakia kutetea waislamu na wanati na ni kweli wanati mimi nkitia fahamu paka dakika hii sijaona kama kuna mtu mwanati mswahili ambaye yuko katika madaraka popote sijaona tuna matatizo tuendelea tukizunguka ukimpata paka utafunwe lakini sisi twasema ikiwa alikuwa mafsema ana makosa ndugu zetu kwa isani zenu rudisheni roho chini tujadiliane haya maneno na sisi tutakaa tena tumtafute wa yule na mwingineo tutakaa nao tuzungumze na nyinyi wenzetu ambao masema mlikosewa lakini katika maneno aliyoyazungumza Omari Mwinyi si maneno ya kupotosha mtu wala hakukashifu mtu alitetea ndugu zake wa Islamu alitetea wa miji wenzake wa pwani ni kweli sisi watu wa pwani kama mnavyotuona wavakanzu vaekoti kulifunga kifungo liko nyuma mpaka ulifunge kifungo koti ndio lije sawa sawa sasa wanatuweka kama makoti linka nyuma lakini twataka sisi tusimame kidete iliyopita si ndio ile tuganga ajayo asalamu alaikum ha, kwa majina naitwa Farida Rashid Saif najulikana kama Farida Tol ni mwanaharakati na mimi niko hapa kumuunga mkono mbunge wetu wa Changamwe alivyoongea siku ya Eid Baraza kwa sababu yale aliyoongea si kwa kuwa amepinga mtu wala nini ni kuijulisha kupa, kumpa message president wetu rais akuwa ajue ya kuwa waislamu wako Kenya nzima waislamu si north eastern peke yake lakini tuko sote na hatuna chuki wala nini ubaya wote na watu wa north eastern lakini tunazungumzia kwa sababu sote ni watu wamoja na tukiwa watu wamoja ni lazima tutupae na sisi fungu letu vile vile kwa hivyo tumekuwa hapa kusimama tunataka wabunge wote wa pwani waungane mikono wazungumze haya mambo wajizungumzie kuwa sisi pia tuna haki kama wale wengine si kwa ubaya tunamshukuru president alipofanya ametoa nini mchango wake akataka akatoa gawanyo lake kwa watu wengine lakini tunamfahamisha tu tunampa ile message tu akumbuke kuwa waislamu ni kote mjini sio 
North Eastern peke yake. Na mimi ningesema ningependa kuambia hawa viongozi wetu wengine wa hapa. Kwa sababu sisi tulipiga kura, tukipiga kura tulipiga na majority voters na tukiwa hapa tukiwa ni waislamu na wakristen sote. Lakini tunasema tukumbukwe watu wa pwani tukumbuke tumefurahi tumepata gawanyo letu lakini bado bado tunasema na tukisema bado tutataka wao kwanza kama viongozi waungane wawe na sauti moja siasa iliisha sasa hivi ni wao washikane mikono wafanye kazi kwa pamoja kusaidia wananchi wao sio kwenda kule kujiteremsha hadhi zao kutiliana mafitina haipeleki mtu mbele tunaumia ni sisi hapa kwa hivyo sisi tunasema sisi ni watu wa Mombasa ni watu wa karimu watu wa karimu kabisa na sisi ni wa miji tumezungumza kwa haki ya kweli na haya maneno tunayazungumza tunataka itoe mayanani sana kwa hayo sina mengi isipokuwa ni information tunampa president ajue Alan Wasalan mambo ni kama ulivyosikia lakini na wavyele wasema mkoko ndio kwanza wa ali kama huo wavyele hao hao wasema yaliyo mumo ya mumo mangi mafelenda ushatotora ya kuyatotora je yajayo utayaweza salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ujile shikamo ujumbe sisi wa alamu walipe kubabu likipumba Umbe jituli silo na dari umbe Umba buli ki umba umbe jituli silo na dari Etu jile shikamo 